Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, die gaat ik op plat. Een gunner en een bore, een kies ook nee de jore, die gaar je op in te zeren even. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, die gaat ik op plat. Een radar zit een kani, maar heil zijn dali wenni. Uh, my pat and bust man hap is jou. My pau ben nabod pat, ay van wach goch. Ey vriend, jy si den gweni pan man gwebio, hey bio, e was ay. Hed iw buia uir, bydd na knok. Gloch, as as ir trwy eich drws. Bost man pat, bost man pat, Postman Pat, die gaat leg op plat. Een radar zit een kani, haar heil zijn dali wenni. Een my pat, een postman, hap is jou. Een my pat, een postman, hap is jou. Een my pat, een postman, hap is jou. Boom, diep, boom, a boom, diep, boom. Boop-dee-boom. Oh, I'm doing not brave, Jess. Bora brave o haf. Do it all pat, or three through the frin and Ivan Vachgoch. With the car at the pentref, well, pop bore arall, ar hosod pat i allan i'r swyddfa bost i gasglu'r llythyrau. Bore da! Cyfarchod pat. Bore da, Pat, atebod Mrs. Goggins. Well, Pat, mae am fod yn diwrnod prysur iawn i ti. Edrych ar yr holl lythyra parseli ma. Ah, well, diolch byth bod ti'n diwrnod braf. Dyna ot, meddai Mrs. Goggins. Mae'r rhan fwyaf o'r hain i'r efeilliaid Katie at Tom Cottage. O, oh, ond wrth gwrs, mae'n benblwydd arni nhw heddiw. Fydda nhw wrth i bodd pan wela nhw'r holl parseli. O, oh, braf. Dwi'n cofio bod ei hoed yn hwn disgwyl am y post. Hei, well, i mi fod ar fy ffordd, fydda nhw'n gwylio allan amdanau. Hwyl, bwm di bwm, bwm di bwm. Hwyl fawr, Pat, cymer ofal. Dechreuodd Pat ar ei daith. Cyn galwn hir efeilliaid, rhaid oedd galw yn ysgol y pentref. Roedd rhai o'r plant wedi cyrraedd yn fian ac yn chwaran i ar dy'r ysgol. Chedodd Bill Thompson at Pat, gan mae ef oedd yr hynna edrychau ar ôl y llythyrau tan i'r prifathro gyrraedd. Cerddodd Bill i ffwrdd gan glido'r llythyrau, roedd ar ben i ddigon. O dear, disgynnodd un o'r llythyrau i'r pwll o ddŵr. Ond diolch byth, nid yw wedi difetha. Gofynnodd Sara a Lucy Selby Pat os oedd o'n gallu chwara hopa naid. Roedd y gêm newydd gael ei ffeintio ar yr iard. Wel, meddai Pat, dwi heb i chwara er soes, ond na'i drio, gawn ni weld rwy. Chwara teg i Pat, roedd o'n reid da hefyd. Oops, gan ni fod o'n mwynhau hi'n gymaint, bu bron i Pat anghofio'r amser. O, oh, fydd yn rhaid i mi fynd. Fi wir post fod yn hwyr, yn enwedig heddiw. Hwyl, Pat! Hwyl fawr, blant! Ac i ffwrdd aeth Pat sy'n waith eto drwy'r pentref i dosbarthu'r post. Dros y bont a thrwy'r lonydd cil yr aeth o. Tro fi mewn i fferm cwm gwyrdd, a ffwy oedd yn disgwyl amdano ond Katie at Tom. Rhedodd y ddau i'w gyfarch, roedd ynt wedi cynhyrfyn lan ac ar bigar drai ni siog gweld be oedd gan Pat i'w roi iddynt. Rhoddodd Pat y parseli iddynt gan dy mynd o pemblwydd hapus, yna aeth Pat a llythyr i'w mam. Dyma chi, meddai Pat, 
Dim ond un llythyr heddiw. Prysurodd Tommy ac o'r i barsel. Sgwn i beth sydd ynddo? O, bat a ffel yr union beth oedd i eisiau. Sgwn i begath ceti. O, dydy hi'n yn edrach yn rhyw bles iawn. Beth sy'n bod efo ceti? O, dear, mae hi wedi colli Sarah Ann. Sarah Ann? Gofynnodd Pat. A'i hi ydy i'r ddol mae'n mynd i'r ysgol. Mae'n mynd â hi i bob man. Mae ar goll heb ddi. Dwi'n i'n be nawn i os na ddwn i o hyd iddi. O, mae siŵr o droed yn un rhywle. Wel, y peth ydy gall fod yn rhywle. Aethom i weld antialus ddoi gan alw mewn nifer o lefydd ar y ffordd fe all fod yn unrhyw un o'r llefydd. Peid i'wch â ffoi ni? Na i chwilio am Sarah Ann. Fydda i'n siŵr o ddod ar i thrawsi. Dwi'n i'n dam dargan fod pethau. Fi di'n gwenu nôl cyn pen dim gewch i weld. Hwyl fawr am rwan, tydjes fach, mac un o ni waith pwysig i awn i nyd. Ac i ffwrdd aeth pat unwaith eto ar i daith trwy'r pentra. Achosodd wrth reglwys y tro hwn. Clywodd y parchedig Tims y fan yn agos ai a daeth allan i'w gwrdd. Roedd gan Pat gerdyn post iddo gan i gefnder ar i wyliau yn Majorca. Soniodd Pat am Cet yn colli ei dol. O, fe all fod yn y reglwys mae Cet bob tron dod a'i dol hefo hi. A, wel, chwiliwch a chwi a gewch. Well, un i gael golwg. Gwiliad y ben. Aeth y ddau i reglwys i chwilio am Sarah Ann. Chwiliodd y ddau ym hobma. Ges di hyd iddi? Gofynnodd Pat. Aw, dim ond bwmp ar y pen. Cyn hir, cafodd y perchedig hyd i rhywbeth. Ond yn anffodus ni dyddol y doedd ond maneg ledr. Ti fewn i'r faneg, roedd dwy lythren wedi'i gwnio. D, T. D, T, meddyliodd Pat. Un dorodd hi Thompson ydy hon, a fe fydd hi'n ddiolch gar i'w chael yn ôl. A wel, gobeithio y daw dol fach cet i'r golwg yn rhywle wir. Ie, meddai Pat, bydd rhaid i mi ddal i chwilio. Diolch am helpu, hwyl fawr. Ac i ffwrdd aeth Pat a Jess sy'n waith eto. Roedd rhaid i ddynt dod o hyd i Sarah Ann a dosbarthu'r post wrth gwrs. Pan gyrhaeddodd y ddau dyr, Mrs. Thompson, roedd i allan yn casglu wian yr i ard. Bora da, Mrs. Thompson. Mae gen i lythyr a ganreg i chi heddiw, cyfarchodd Pat. Wel, wir, chwerthodd. Lle cafwch i hyd iddi? Dwi wedi bod yn chwilio amdani i'm hopman. Eglurodd Pat wrth i ei fod yn chwilio am ddol cet yn yr eglwys ac yn lle dod o hyd i'r ddol, daeth o hyd i'w maneg hi. Ella bod cet wedi gadael ei ddol yma ddoi. Ddath hi a'i mam yma i de. Tyrd, well i'n i chwilio rhag ofn. Aeth y ddau i'r tŷ gan chwilio ym hopman. Ti ôl i'r teledu o dan y cwsin Bob Man. Dar gan fyddodd Mrs. Thompson rhywbeth arall, ond yn anffodus nid y ddol. Hei, mae hwnna'n debyg i'n Ted Glenn. Diw a awr pryd gadawodd i gyllall yma, meddai Mrs. Thompson. Neud i fynd â hi iddo fo? Nai, fe fydd o'n falch o'i chael i'n ôl. Dwi yn gobeithio ni wedi ddod o hyd i ddol, Katie, dywedodd Mrs. Thompson. O, fyddai'n siŵr o wneud, welai chi fory. Hwyl fawr. Hwyl fawr, Pat. Ha! 
Oh, am ddiwrnod, meddai Pat wrth Jess. Rydyn ni wedi darganfod manig a chyllall bocad, ond oes dim sôn am Sera Ann. Ysgwn i os oes unrhyw obaith o ddod o hyd i ddi yn hi Ted Glen. Dacw Ted yn brysur wrth i waith yn ei weithdi bach. O, oh, sgwn i pwysyn ar wan, meddyliodd Ted, a caeth i'r drws i weld. O, oh, hello Pat! Ac roedd wrth i fodd yn cael ei gyllell yn ôl. Doedd ganddo un syniad lle daeth Pat o hyd i'w gyllell boced, ac eglurodd Pat wrth o amddol Ceti. O, oh, gall ei bod i yma. Daeth hi a'i mam yma ddoi. Daeth hant a lamp i mi w drwsio. Sgwn i os dawn nhw o hyd i ddi y tro yma. Chwiliodd y ddau ym Hopman. Ted mewn un ochr a Pat yr ochr arall. Daeth Ted o hyd i rhywbeth, ond yn anffodus ni dydol y doedd, ond oriawr boced. O diar, mae Pat wedi creu llanast. O ho 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 ho, ti'n wynhau dy hun yn fan a Pat, gofynnodd Ted. Un mis hybyd yw hon. Doedd ea hi yma yw thrwsio oes yn ôl, ma'n rhaid i bod i wedi anghofio popeth amdani. Neud i fynd â hi ddi, Pat. Na i, dwi'n mynd y ffordd yna beth bynnag, atebodd Pat. Diolch chi ti, Pat. Gobeithio ni wedi dod o hyd i ddol fach cet, dweudodd Ted. A fina, atebodd Pat. Dwi'n dod o hyd i bopeth arall. Hwyl fawr, Ted. Aeth Pat i lawr y dyffryn ar ei daith unwaith eto. Mae o'n ddyn prysur iawn. Roedd mis hybyd wrth i'n siopa yn siop symudol sam, tra roedd yn tai mwynhau cwpanad o de. Synod mis hybyd wrth weld Pat a'r hyfeddodd fwy pan welodd hi ei horiawr boced. Soniodd Pat wrth y ddau am ddol golledu Ceti fach, ond nid oedd yr un ohonynt wedi ei gweld. Dri anno Ceti, a hitha'n bemblwydd ar ni, meddai Pat. Wn i, a'i a box o siocled i ddi. Estynodd Pat am fox oren. Aha! Meddai Pat. Seran! Dyna lle rwy ti wedi bod yn cuddio ar hyd yr amser. Dwi wedi dod o hyd i Seran, dol fach Ceti. Roedd i ti ôl i'r box siocled. Ha! Meddai Sam. Mae'r ferch fach yna'n mynd i bob man. Dwi yn falch dy fod ti wedi dod o hyd i ddi. A fina, na'i gymeryd y siocled beth bynnag. Dewn neith anreg ben blwydd da. Hwyl fawr. Dyma hi, Jess Fach. Cadw dylygad ar ni. Dyda ni ddim eisiau cholli hi eto. Pan gyrheiddodd Pat barti'r efeilliaid efo Sera Ann a box o siocled, rhoddodd Ceti wen o glist i glist, a gyntau un heddiw. Diolch yn fawr, Pat. Diolch yn fawr hi awn. Chwerthodd Ceti'n hapus. Ymunodd Jess yn y parti hefyd. Cafodd soser o lefrith a chafodd Pat darn o gacan pen plwydd. O, am flasus, dywedodd Pat. Ond, mae gen i ofn bod yn rhaid i mi fod ar y ffordd. Po pwyl i chi. Mwyn hewch gweddi lle parti.
Bore diflas iawn oedd hi yng Nghwm Gwyrdd heddiw, roedd yr awyr yn llawn cymylau llwyd. Ond, wrth i pa tyrru trwy'r dyffryd, dechreuodd y tywydd wella. O'i flaen wedi parcio yn y ffordd fach gil, roedd fan fawr las. Siop symudol sam ydoedd. Does dim llawer o le, fydd i'n anodd mynd heibio. Mae'n iawn, sydd o'i fyny, tyd yn dy flaen, digon o le, gall bwst o a trwy fan hyn. Helo, Sam, diolch am dy help. Ell i di roi rhai ni Mrs. Atkins yn osgwely di'n dda. O iawn, na i, Pat, diolch. O dyr. O Jess, bach dwi'n meddwl yn bod ni'n sownd. Edrych y, mae'r olwyn yn troi ni unfan yn y mwd. Mae'r glaw wedi troi'r tir yn orslyd. O dyr, be naw ni. O helo, Pat, ti'n dal yma, gofynnodd Sam. Ydw, edrych dwi'n sownd yn y mwd. Na'i roi bloed i Pit Fogg pan a'i heibio. Fe neu thod yn eich diallan hefo i draktor. O, diolch, Sam. Dal dafal! Iawn! Mi na i! A, wel. Fydd rhaid i'r post aros am chydig, Jess. A llai mi dosbarthu nhw ar fan yn sownd. O, edrych pwysi wrth i'n gweithio yn y cae. O, am braf gweithio yn yr awyr iach. Ylli, Jess, mae'r ffarmwr yn aredig y tir er mwyn planu'r hata. O, mae'n edrych fel i fod o'n cael traffyrthion gyda'r arad mawr coch yna, edda pat. I'n ddilyn ar hwn garoch ar y hwnnw, a chan mwyn ar hwn byd i bwm. O, am braf, digon o awyr iach. Ys gwn i sydd fywyd sy'n gan ffarmwr? Fywyd sy'n ymwybodol o holl ddi natur o wlad. Yr adar sy'n canu'n y llwyn a'r coed. Y gwenyn sy'n brysur yn gwneud mel, y defaid yn pori yn y cria gwyrdd, a'r iâr yn gwydo yn wres o'r hain. Gwaith braf, ond caled iawn sy'n gan ffarmwr. O, a da gwn rhaid y ffarmwr yn brysur yn y cria hefyd? Mae hi'n trin y gwair. Rhaid symud y gwair i'r storfa er mwyn cael bwyd i holl anifeiliaid y fferm yn y gaeaf. Mae hynny yn un o ddyled sgwydau pob ffarmwr. O, mae'r holl waith caled yn codi syched ar y wraig fferm drian. Mae gwaith y ffarmwr yn dibynnu ar y tymhora. Cynllunir calendr y ffarmwr gan y tywydd. Rhaid aredig y tir a hai y tir yn y gwanwyn, ac yna niwedd yr haf mae'r cnwd yn barod i'w fedi. Mae'r ffarmwr wrth i fod hefo i waith, yn enwedig pan mae'r hael yn tywynnu'n braf. Rhaid dal i aredig y tir, does dim digon o orian y dyr i ffarmwr prysur. Ydy, Jess, mae bywyd ffarmwr yn braf. Ond rhaid i mi gyfaddef dydy bywyd postman ddim yn rhy ddrwg, edda pat yn llawen. O'r diwedd, daeth Pete hefo'i draktor i dynnu fan pat allan o'r tir gosyd. O, helo, Pete. Ellu di dynnu fi allan o'r mwd yma mae'r fan yn sownd. O, hawdd! Dydodd Sam dy fod ti angen cymorth. Na'i droi rownd-li. O ie, dwi angen rhaff i gysyllu'r traktor hefo'r fan. Rwan, clyma di hwn ar y fan a na i glymu'r ochr arall ar y traktor. Iawn. Barod. I ffwrdd â ni. Dyna ni. 
Dim problem. Oh, diolch yn fawr, Pete. Hwyl fawr. Hwyl fawr. I ffwr ddaeth pat ar i siwrnau unwaith eto trwy'r dyffryn ac i'r swyddfa bost. Bore da, Pat. O ti'n hwyr bore ama. Ydw, a te bod Pat. Ges i fy nal wrth y mil lle'r atgynsyns. A thy fan yn sownd yn y mwd a bu'n rhaid i mi disgwyl am Pete Fogg i fy'n hynny allan efo'i draktor. O lwcus i fod o gwmpas i ti wir. Edrych ar hwn. Taro i wch gapten ffordd, nath y taro enni llywobr gyntaf yn sioe sir. Tydion anni fel gwych. O ti wedi weld o'r ioed? Na ddo. Chwerthodd Pat, a dydw i ddim isio dod ar ei draws o chwaith? Mae na lythyr i'r uwch gapten heddiw, felly ella ni di ddod ar ei draws o, wel i ti gadw llygad allan amdano. Fasun ni'n rhedag milltyr petaw ni'n i weld o, hwyl fawr. O dear. Aeth Pat Harry Ford trwy'r dyffryn unwaith eto. Gwelodd Pat Ted Glenn yn chwifio arno i aros. Sgwn i beth sy'n bod? O, Pat, bach. Dydy rhywun heb gair llidiart. Dwi'n siŵr na'r gwersyllwyr nad i'r problem. Mae'r defaid wedi dianc i'r cae meillionan fyddan nhw'n siŵr o farw os nawn nhw fyta gormod. Neid i roi help i mi cael nhw oddi yno Pat os gweli di'n dda. O, gna, wrth gwrs. O, ni'n arfa'r gweithio ar ffarm pan yn fach. Ydyn nhw wedi crwydro'n bell? Wel, mi allu di gweld nhw i fynnu'n fan yna. Mae nhw wedi gwasgaru rhywfaint a te bod Ted. O, wel, i ni fynd ar ei hôl. Aros am fynnyd, Pat. Rydyn ni wedi gadael y llidiart ar agorwan. Rydyn ni mor ddrwg ar gwersyllwyr. O, wel, i mi chai hi. Iawn, Pat. Dos di'r ffordd yna ac ein ar ffordd hyn, meda Ted. O'r gora. O, siw. O, o. O, siw. O, o. O, o. O, siw. Siw. O, siw. Oedd hwnna'n waith calad, ebychodd Pat. O, beth yw'r sŵn rhyfad na? Gofynnodd Ted. O, holi, taru, rhed am dyfywyd. Hei, aros am dana fi, gwyddodd Pat. O, 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 beth si, Ted? O, fy mi gwrni, dwi wedi brifo fy mi gwrn, allai ddim codi... Aw! O! Be nawn ni rwan! Ell i ti ddim aros yn fama nes iddo wella, fydd yn rhaid i mi nôl y meddi gor pentra. Fyddai ddim yn hir. Ac yn hwrdaeth at yn dan fach goch ar wib i'r pentra. Rhoddodd Pat lythyrau Dr. Gilbertson i ddi, a dweud wrth i am ddigwr yn tet. O, dear, a tebodd hithau, mae fy ngharu yn y modurdy. Dydy hyn a ddim problem, meddai Pat, a i a chi yn fy fan. Felly, aeth y meddi gyn ôl ei bag ar flis, a gyd ffwrdd â nhw. Ei 
Rhedodd hi yng nghadair Jess gyda Jess ar ei glin. Prysurodd Pat yn ôl at Ted. Ac roedd Ted yn falch o weld y meddig. Aw, aw, cwynodd Ted Rian. A'r hwymodd y meddig ei ddigwrn. Wrth lwc, doedd Ted heb ei dorri. Paid rhoi gormod o bwysau ar nhw amchydig ddyddiau, cynghorodd y meddig. Fe ddaw yn well cyn pen dyn. Rhoddodd Pat ei ffon gerdded i Ted er mwyn ei helpu rhywfaint. O, diolch, Pat. O... Roedd gan Pat lon dy fan yn mynd i'r pentref. A phan gyrhaeddodd a'r hosod y tu allan i dŵr meddig. O, oh, diolch yn fawr, Pat. Gwyl fawr. <coughs> Roedd Ted Glend Rian yn falch iawn o gyrraedd adref. Ti'n siŵr y byddi di'n iawn, Rwan Ted, holodd Pat. Byddai, paid a phoen ni. A diolch am dy help, Pat. Gwyl fawr. Aeth Pat ar ei ffordd unwaith eto. Roedd ganddo lwyth o lythyrau i'w dosbarthu. Helo, Alf. O, helo, Pat. Diolch am hel y defaid yn ôl i'r cae. Mae'r un peth yn digwydd bob blwyddyn, pobl yn gadael y llidiadau ar agor. Bydd yn rhaid i mi gael gair gyda'r bwersyllwyr yna. A wel, hwyl i ti, Pat. O, oh, am fora, Jess Bach. Hel defaid, ffoi'r rhag teirw, nôl meddygon, a rwan rydan ni'n hwyr efo'r holl lythyr yma. Fydd yn rhaid i ni brysuro'r prynhawn yma. Eleni roedd hi'n eiaf caled yng Nghwngwyrdd. Yn ystod y nos bu cawod arall o eira, roedd hi'n oer ac yn rhewi mewn mannau. Roedd postman Pat allan fel arfar yn ei fan fach goch yn dosbarthu'r post, ond rhaid iddo fod yn ofalus iawn. Roedd Sam Waldron allan hefyd hefo'i siop symudol. Helo, Pat. Tydi'r tywydd ma'n ddrwg, dywed. Helo, Sam. Sydd ma peth â hefo chdi? 
Wel, dwi'n mynd meddwl allai fynd i dîm sy'n strakans hefo rfan y mae glydoi neges i. Ai, ar neges, dwi eisiau mynd beth bynnag, atebodd Pat. O, o'r gorau. Dyma nhw, dylia hyn i chadw hi am dipyn, diolch i ti Pat a cymer ofal. Hwyl Sam... Ac i ffwrdd daeth Pat sy'n waith eto. Gyrrodd yn ofalus iawn i fynnu'r lôn sert tu ag at dîm sy'n strakans. A phan gyrhaeddodd o, roedd hitha wrth i bodd yn gweld Pat, yn enwedig pan welodd hi bod ganddo ei neges ynghyd a llythyr. Bore da, Mrs. Dragons. Sydd ydych chi? Dydi'r tywydd ma'n oer. Dyma chi. O, diolch, Pat. Gan y ferch fydd y llythyr dwi'n siŵr. Allu di ei ddarllan o i mi, Pat. Allai mi'n cael gafal ar fy spectol ddarllan. O, na i. Gawn i weld, rwan. Mae o'n deud anwyl mam. Gair bach i adael i chi wybod. O, cod y lais, Pat, allai mi'n dyglwad. O, iawn, ein bod yn bwriad i dod i gwngwyrdd i'ch gweld ar eich pemblwydd. Dechreuodd Jim yn yr ysgol yr wythnos hon ac yn mwynhau bob eiliad. Rydym wedi prynu car newydd crand. Mae'n werth ei weld. Pawb yn iawn yma ac yn gobeithio eich bod chithau gyda chariad mawr sali ar teulu. O, am newydd i ond da, diolch, Pat. Cymar panad o de gyda mi. O, diolch, Mrs. Dragans. O, gynesodd hwn a fi drwadd. Well i mi fynd ar fy ffordd, rhag ofni ddi fwrw i rai eto. Hwyl fawr, Pat, a diolch eto. Hwyl fawr. Ac i ffwrdd aeth Pat yn ofalus i lawr y ffrin. Galwodd yn hi Ted Glenn y tro yma. Helo, Ted. Ti'n edrych yn brysur? O, helo, Pat. Ted i hi'n oer. Am dan braf y swn i'n gallu gwneud efo un o'r hen yn y fan. Mae'n hyfryd. Mae gen i lythyr i ti o Australia, Ted. Ew, gan bört fydd hwn, hen bryd i mi glywed ganddo. A son am bört, nes i ddarganfod hen sgidiar heu iddo fo heddiw. Be am roi cynnig, Pat. Fydd y sgidian siŵr o dy ffitio. Tyrd, cymar nhw. Mae'r llyn di'r hewi'n bost. Wel, dwi'n ni mwyr... Fyswn i'n hoffi rhoi cynnig ar ni, ydy'r llyn yn saff, dywed? Wel, ydy, mae yna bobl ar nefo drwy'r dydd. Dyw, cymera nhw beth bynnag. Ella ceid i ddefnydd o honni nhw rhyw bryd, mae gen i rhain barod. O, diolch i ti, Ted. Hwyl fawr. Ac i ffwrdd aeth Pat sy'n waith eto. Yn ofalus wrth gwrs. Chwythau'r gwynt ar eira gan greu mwy o lwch ddeudd dwi. Yn fian, 
roedd yn rhaid i pat aros yn stond. Roedd yr eira wedi cair ffordd. Oh dear. Neddol i oedd pat drian na fyddai'n gallu dosbarthu gweddu lleil y thyrrau. Ond gwelodd yr un yn sglefru ar y llun, a penderfynodd rhai cynnig ar ni. Hello, Pat! Tyrd! Mae'n wych! Meddai George Lancaster wrtho. Jess fach! Dwi am geisio sglefrio dros y llun gyda fy sgidiau'r heo newydd. Gwell hynny na ffeidio dos barthu'r post. Mm. Reit, Jess. Aros di yma i edrych ar ôl y fan, mater bach di gwisgo'r sgidiau. A, gi ffwrdd â ni. Rwy'n am fentro. Hello, Pat. Oh, hello, Charlie. Llythyr i'ch di. Oh, diolch, Pat. Cymer ofal. Roedd George yn dal i sglefrio'n braf ar yr heo, a chafodd syndod pan roddodd Pat lythyr iddo trafod yn tain sglefrio hefyd. O, oh. hmm. Allan ar yr heo hefyd, roedd Mrs. Thompson. Wow! Oh, hello, Pat. Beth ti'n neud i lawr fan yna? O, ti'n iawn? Ydw diolch. O, oh, edrych ar Jess fach. Oh, 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 tyd yn dy flaen, Jess. Dyna ddigon o sglefrio am heddiw, a wn i'n ôl i'r fan. Dyna ti. Dyna ni. A ffwrdd â ni. Pan gyrhaeddodd Pat yr ysgol, roedd hi'n wag. Rhaid oedd i'r plant aros adref oherwydd y tywydd. Oh. Hmm. Oh. <laughs> da cwd i'n eira'r plant. <laughs> Ysgrifennodd Pat nodyn iddo ar amlen gan ei gyfeirio at... Y dyn eira, llwch eira, ysgol cwm gwyrdd. Ond, nid oedd yr ysgol yn hollol wag, roedd Miss Hubbard a Ted yn ohefyd. Hello, Pat. Wyt ti wedi gweld fy meic? Mae'n rhaid fod yr eira wedi ei guddio, meddai Miss Hubbard. Mae'n rhaid i ni ddod o hyd iddo. Newch chi fy helpu? Edrych â di fan hyn, Ted, a wneud i dylli fan yma, Pat. O, dear, lle gall e fod ymlaen hefo chwilio. Na? O, dear, na? O, lle gall e fod. Am ddyn eira bach od. O, byddi hwn. Ups! O, dear. Dyna ni. O, Ted, unrhyw lwc? Na, dim byd. Beth am dyna ti, ta, Pat? Beth ydy hwn? O, 
Pretty well. Mm. Oh, him dickus. Oh, tut. Dive him. <laughs> nah. Oh. Oh, piss in the van, nah. Oh, the machi. Meta pat. Oh, da yam. Dat we die man ri ho er in maar ver koor. Na i a koor sit die arts gim sabat. Oh. <laughs> Deel gen vaur pat. A uh, huil. Huil. Toi steam bi den ruistrom is hapert met i tet. Wel ek gin regel is dit ziel. Huil. Ta. Dwi'n dod, Jess Bach. Am seri fynd adre o'r diwedd. Ac i ffwrdd aed pat unwaith eto ar ôl diwrnod go wahanol. <laughs> Paid poeni, Jess. Neith yr eira ma glirio cyn pen dim. Bydd popeth yn ôl i'r arferol yn ôl fian gyda'i weld. Meddai pat yn obeithio. Hwm, di dwm, di dwm, di dwm. Postman Pat, Postman Pat, Postman Pat, he got the gap flat. And Gunnar and the Bora, on Kaisha Gunay de Ora, he got your bob in Slathir and Avan. <laughs> <laughs>